ഹലോ ഗായ്ക്കും ബിയർഫോട്ടേക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോസ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിലെ ലോങ് സ്ട്രോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുവാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ആദ്യമേ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിനിലെ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പ് ബോട്ടം എൻഡിൽ നിന്നും ഡൗൺ ബോട്ടം എൻഡിലേക്ക് ഒരു പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരത്തെയാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മാഷനില്ലേ ആ ഒരു ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രോക്കും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന മെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ബൈക്കുകളുടെ എഞ്ചിനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം മറ്റുള്ള ബൈക്കുകളുടെ എഞ്ചിൻ്റെ റണ്ണിങ് സ്പീഡ് ആൾവേസ് ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡിലേ വളരെ ചെറിയ ഡിലേയുള്ള എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫയറിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും പക്ഷേ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിലേ അനുഭവപ്പെടും അതായത് ഡും ഡും അങ്ങനെ അതുപോലെ ഒരു ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് ഡിലേ അനുഭവപ്പെട്ടാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സാധാ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറവാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഈ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം പെട്ടെന്നുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഇതിന് പവറാണ് കൂടുതൽ ടോ സ്പീഡ് അതുപോലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡിലെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഈ അണ്ടർസ്ക്വയർഡ് എഞ്ചിൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ലെങ്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ടോർക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ബൈക്കുകളിൽ പവർ അല്ല അത് മറിച്ച് ടോർക്കാണ് അതായത് ഒരു വണ്ടിയെ നിശ്ചലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയെ എത്ര ലോഡ് വെച്ചാലും അത് ഒരു എത്ര കയറ്റം വന്നാലും അത് വഹിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ആ എഞ്ചിൻ്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അത്രയും പക്കാ ടോർക്കാണ് ഉള്ളത് മറ്റുള്ള ബൈക്കുകൾ ആ ടോർക്കിന് പകരം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പവറായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് ടൈപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് വ്യത്യാസം സോ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന് അണ്ടർ സ്ക്വയർഡ് എഞ്ചിനെന്നും ഷോർട്ട് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനെന്നും പറയാം അണ്ടർ സ്ക്വയർഡ് എഞ്ചിൻ കൂടുതൽ ടോർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് എഞ്ചിന് ടോർക്കിന് പകരം അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ അതുപോലെയുള്ള ആക്സിലറേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എഞ്ചിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് സോറി ഗൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പറഞ്ഞത് അണ്ടർ സ്ക്വയർഡ് എഞ്ചിൻ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് പിന്നെ ഓവർ സ്റ്റേ ഓവർ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ ഈ ഓവർ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഈ റേസിംഗ് കാർസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർമുല വൺ റേസിംഗിൽ അതേപോലുള്ള പവർഫുൾ റേസിങ്ങിനായിട്ടുള്ള വണ്ടികളിലാണ് ആ ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ ആക്റ്റീവയുടെ ഒരു എഞ്ചിൻ സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പിസ്റ്റൻ്റെ ഫയറിങ്ങിന് വലിയ ഡിലേ ഇല്ല ഡിലേ ഡിലേ അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഡിലേ അറിയാനും പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് ഷോർട്ട് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സോ ഗൈസ് ഇതാണ് ഒരു അണ്ടർ സ്ക്വയർഡ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലെ എഞ്ചിനാണ് ഇത് നോക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് കൂടുതലാണെന്ന് അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് ബോട്ടം എൻഡും ഡൗൺ ബോട്ടം എൻഡും തമ്മിൽ നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത് ഈ എഞ്ചിന് വരാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ബോട്ടം എൻഡിൽ നിന്ന് ഡൗൺ ബോട്ടം എൻഡിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചൊരു സൈക്കിളായിട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഡിലേ അനുഭവപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈം എടുക്കുക അത് മണ്ടി കയറി പോയിട്ട് വരും അത്ര ലെങ്ത് ഉള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനെ ഡും ഡും അങ്ങനെ ഡഗ് ഡഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ പിസ്റ്റൻ്റെ ആ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ എടുത്തറിയാൻ